हेलो एवरीबॉडी दिस इज़ मी अर्पिता पाल योर एजुकेटर एंड आई वेलकम यू ऑल टू अर्पिता शर्मा क्लासेस इन द सीरीज इन विच वी आर डिस्कसिंग आर्ट एंड कल्चर टॉपिक्स विच इज़ इम्पॉर्टेंट एंड रेलिवेंट फ्रॉम यू पी एस पॉइंट ऑफ व्यू टुडे वी विल बी डिस्कसिंग अनदर इम्पॉर्टेंट टॉपिक विच इज़ द आर्ट्स ऑफ द मॉडर्न पीरियड टिल नाउ वी हैव डिस्कस अबाउट द इंडस वैली आर्ट और द आर्ट ऑफ द इंडस पीरियड टुडे वी विल बी डिस्कसिंग अबाउट द मॉरियन पीरियड या फिर मॉरियन पीरियड में कौन कौन से स्कल्पचर्स या फिर या पेंटिंग्स एक्सेट्रा सब थे जो कि इंपॉर्टेंट थे स्पेशली द आर्किटेक्चर वी विल बी डिस्कसिंग अबाउट इट बट बिफोर बिगनिंग आई नीड टू मेक एन इम्पॉर्टेंट अनाउंसमेंट टू यू ऑल अन अकेडमी प्लस हैज स्टार्टेड टी ट्वेंटी डेली करेंट अफेयर्स टेस्ट सीरीज विच इज अ फ्री टेस्ट सीरीज एट सेवन थर्टी पी एम ऑफ ट्वेंटी मिनट्स ईच द टेस्ट एनालिसिस विल बी डन बाई टॉप अन अकेडमी एजुकेटर्स This is the largest online daily free test series on current affairs for UPSC CSC aspirants. This will have questions from recent topics for the upcoming UPSC exam. The tests are created by the top an academy educators. Detailed analysis for all the tests by top educators Atish Mathur and Anand Agarwal sir in order to improve your command and clear all your doubts will be done. Ranking for the test would be provided if you take of the test live the test paper would be available in both english and hindi to enroll for free the link is given in the description box so do follow it now let's begin with the topic the arts of the mauryan period अब इससे पहले हम लोग इंदस वैली आर्ट देख चुके हैं वहाँ पर कौन कौन से स्कल्पचर्स या आर्किटेक्चर रिमेन्स मिले हैं अब इस लेक्चर में हम देखेंगे कि मॉडर्न पीरियड में कौन कौन से रिमेन्स मिले हैं नाउ बिगनिंग विद द सिक्स सेंचुरी बीसीई बिकॉज दैट टाइम वाज द बिगनिंग ऑफ बुद्धिज्म एंड जैनिज्म सिक्स सेंचुरी बी के आसपास बुद्धिज्म एंड जैनिज्म पर ऑन अराइज उस वक्त उनका या ये जो रिलीजन थे वो देवर इमर्जिंग एंड ऑल्सो देवर पार्ट ऑफ शमन ट्रेडिशन शमन ट्रेडिशन बेसिकली इस तरह का एक आप कह सकते हैं कि जहाँ पर मेडिटेटिव फॉर्म में या फिर स्परिचुअल वे के थ्रू आप एक डिफरेंट सोल को या फिर जो हायर स्पिरिट है उनको कनेक्ट होते हैं दे आर शमन ट्रेडिशन तो बुद्धिज्म और जैनिज्म में भी यही था आइडल वर्शिप वगैरह नहीं थी दे बिलीव इन मेडिटेशन एंड सेल्वेशन तो इस तरह से ये भी शमन ट्रेडिशन होते हैं एंड वन ऑफ द मोन वन ऑफ अनदर कॉमन थिंग वॉज दैट दे बोथ अपोज वर्णा सिस्टम वर्णा सिस्टम को अपोज कर रहे थे बुद्धिज्म एंड जैनिज्म तो इसीलिए क्योंकि वर्णा सिस्टम के अगेंस्ट थे या फिर उसको अपोज कर रहे थे तो जितने भी ऐसे डिप्रेस क्लासेस थी वो बहुत ज़्यादा जुड़ पा रही थी बुद्धिज्म और जैनिज्म से बिकॉज दे वर ऑलरेडी ऑपरेस वो ब्राह्मण्स या फिर जो अपर कास्ट थे उनके द्वारा सताए जा रहे थे तो उनको लगा अब हम लोग कहाँ जाएँ दैट इज़ वाई बुद्धिज्म एंड जैनिज्म बड़ा रेस्क्यू फॉर दैम ऐसे ही वॉट हैपन ड्यूरिंग द फोर्थ सेंचुरी बी सी ई मॉरियाज ट्राइड स्टैब्लिश देअर पावर एंड अशोका हु वॉज वन ऑफ द मोस्ट पावरफुल मॉरियन किंग्स पेट्रोनाइज द शमन ट्रेडिशन एंड ऑल्सो बुद्धिज्म बिकेम अ पॉपुलर सोशल मूवमेंट तो जब भी ऐसे कोई रिच uh, किंग uh, या फिर कोई लीडर है अगर वो ऐसे किसी ट्रेडिशन को सपोर्ट करेंगे तो नेचुरली जो जनता है और द पीपल विल ऑल्सो फॉलो द सेम बिकॉज ही हैज अ ग्रेटर इन्फ्लुंस ऑन द पीपल so one of the most prevalent uh, uh, pillars or one of the most prevalent structures during the modern period were the pillars prevalent in archimanian empire as well ye yeah, archimanian empire mein bhi bahut zyada prevalent the stone pillars with inscriptions were erected so, so stone pillars ke upar aapko inscriptions bhi mile the inscription ka matlab suppose ye koi stone pillar hai to wahan par jo king hai unke bare mein ya fir unke rule ke bare mein ya fir kisi battle ke bare mein bahut sari cheeze likhi gayi thi inscribed on the stone The top portion of the pillar was a capital, such as the lion or bull, and the capital stood on a circular or square abacus, which was a stylized lotus. इस तरह का आपको square abacus मिल जाएगा, which was a stylized lotus, और ये आपको inverted form में मिलेगा. The pillar with capital figures were found at Lorya Nandangar, Sarnath, Rampurwa, and Sankisa. ये सारी locations हैं. Do remember the locations because they can be directly asked in the in the question paper. Now. discussing about the modern pillar capital so the modern pillar capital is the finest example of pillar capitals during the modern period sarnath ka jo hai wo finest example hai and it is also taken in the national emblem ya jo hamara national emblem hai wo bhi yahi depict karta hai symbolizing the dharma chakra pravartan agar aapne buddhism ke bare mein ancient india mein padha ho to jo dharma chakra pravartan hai jab enlightenment ke baad jo lord buddha ke jo aapne eight fold path padha hoga अष्टांगी का मार्ग पड़ा होगा ऐसे ही धर्मचक्र प्रवर्तन वॉज ऑल्सो वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स इन बुद्धाज लाइफ 
so the modern pillar capital symbolizes the same also discussing about the lion capital at sarnath jo lion pillar capital tha at sarnath it was discovered around 100 years ago and was built in the commemoration of dharma chakravartan by buddha capital sorry by buddha now the capital jo tha ye jo pura capital tha what did it originally consist of a shaft a lotus bell base a drum on the bell base with four animals moving in clockwise direction a figure of four majestic lions and the crowning element was the dharma chakra which meant the large wheel the yeah the wheel of life is tarah ka agar aapne dekha ho to jo jab hum buddhism mein symbols padhte hain to usme bhi dharma chakra pravartan ka bhi ek alag sa symbol aata hai pura ek wheel aapne agar mera ancient india ka course dekha hoga usme bhi hum logo ne discuss kiya hai तो जो ओरिजिनल कैपिटल था उसमें ये सारी चीजें थी पर हमने जब नेशनल एम्बलम लिया तो उसमें कुछ चीजें एडिट कर दी पूरा हमने नहीं लिया देन यक्ष एंड यक्षिनीज दे वर द पिलर कॉलम्स विद कैपिटल फिगर्स एंड वर डिस्कवर्ड अराउंड और वर मेड अराउंड थर्ड सेंचुरी बी एट रॉकेट केव्स रॉकेट केव्स के बारे में हम लोग ऑलरेडी फर्स्ट एंड सेकेंड लेक्चर में डिस्कस कर चुके हैं आई वुड लाइक यू टू गो थ्रू द सेम सो दैट यू विल बी बेटर अंडरस्टैंडिंग द फर्दर लेसन इट डिपेक्ट द पॉपुलरिटी ऑफ यक्षा वर्शिप विच इज मोस्टली इन स्टैंडिंग पोजिशन अब जो यक्ष या यक्षिणी की जो पिलर्स हैं वो आपको मोस्टली स्टैंडिंग पोजिशन में दिखेंगे और पॉलिश सर्फेस होगा राउंड फेसेस प्रोनाउंस फीचर्स आपको दिखेंगे एंड कैन बी बेसिकली फाउंड एट पटना विदिशा एंड मथुरा द फाइनेस्ट एग्जाम्पल ऑफ यक्षिणी स्कल्पचर इज एट दीदारगंज पटना विच वी विल डिस्कसिंग नाउ सी दिस इज द स्कल्पर ऑफ द दीदारगंज यक्षिणी या फिर जो पिलर जो स्कल्पर है वो या फिर पिलर स्ट्रक्चर है दैट इज द दीदारगंज यक्षिणी एंड इट इज अ स्टैंडिंग फिगर होल्डिंग अ चौरी विच इज अ फ्लाई बिस्क फ्लाई बिस्क का मतलब पता है इस तरह का आप लोगों ने अगर देखा होगा कि पुराने जमाने में लोग यूज करते थे फ्लाई बिस्क और लेट मी मेक इट हेयर इस तरह का पंखा करते रहते थे हवा करने के लिए लोग यूज करते थे इस तरह का इसको फ्लाई बिस्क कहते हैं सो हेयर यू कैन सी दैट द यक्षिनी इज होल्डिंग अ फ्लाई बिस्क यू कैन सी इट हेयर राइट एंड इट कैन बी फाउंड एट पटना म्यूजियम the right hand is having a chori whereas the left hand is broken see the left hand is broken the face is round with fleshy cheek and small neck sharp nose and lips round beads of necklace hanging to the belly you can see ki is tarah se aap dekh sakte hain round beads of belly hain sorry uh, round beads of uh, uh, necklace hain jo ki belly tak touch kar raha hai is tarah ki pura description hai yakshini ka और थिक बेल ऑर्नामेंट है जो आपने पैरों में देखा होगा सी जो पायल होती है ना यहाँ पर अगर आप देखें तो बहुत थिक जो है एंकल बेल्स पहनी हुई हैं तो ये जो बहुत थिक बेल्स हैं ये यहाँ पे टिपिक या फिर ये आपको दिखाई दे रही हैं एंड द हेयर इज टाइड इन अ नॉट इस तरह से नॉट में यहाँ पे बाल खुले हुए नहीं है दे आर टाइड इन अ नॉट तो बहुत ही डिस्क्रिप्टिव फिगर है बहुत ही डिस्क्रिप्टिव पिलर है तो एक एक जो क्या कहते हैं चीज है वो बहुत अच्छे से डिपेक्ट की गई है इस पिलर कैपिटल में नाउ कमिंग टू द रॉकट केव्स रॉकट केव्स की अगर बात करें तो बाराबर हिल्स जो है विच इज नियर गया बिहार दे आर ऑल्सो नोन एज अ लोमस ऋषि केव्स दे आर द आइसोलेटेड वन मतलब बहुत दूर दराज इलाके में बसे हुए हैं लोमस ऋषि केव्स और आइसोलेटेड से हो गए हैं जो एंट्रेंस है यहाँ पर रॉकेट केव्स का इट इज डेकोरेटेड विद सेमी सर्कुलर चैत्य आर्च इस तरह से देखें सेमी सर्कुलर चैत्य आर्च है और एलिफेंट फ्रीज भी है यहाँ पे जो कि थोड़े अपर या फिर हायर रिलीफ पे आपको चैत्य पे मिल जाएगा एलिफेंट फ्रीज क्या होता है ये देखिए यहाँ पे आपको देखे दिखाई देगा कि जो सेमी सर्कुलर आर्च है यहाँ पे आपको छोटे छोटे एनिमल के फिगर्स दिखेंगे इसको एलिफेंट फ्रीज कहते हैं ये जो आपको डिजाइन है ये आपको बहुत सारे रॉकेट केव्स में मिल जाएगा यहाँ पर भी आपको एंट्रेंस में इस जो सेमी सर्कुलर आर्च है यहाँ पर आपको एलिफेंट फ्रीज दिखाई दे रहा है जो इंटीरियर है हॉल का या फिर जो केव का जो इंटीरियर है दैट इज रेक्टेंगुलर विद सर्कुलर चैम्बर एट द बैक तो रेक्टेंगुलर प्लस सर्कुलर चैम्बर एट द बैक कैसे सी यहाँ पर रेक्टेंगुलर विद सर्कुलर चैम्बर एट द बैक इस तरह से आपको इंटीरियर अगर देखे तो इस आपको हॉल का इंटीरियर इस तरह से दिखाई देगा Now these caves were patronized by Ashok for Ajivika sect. Ajivika sect सेक्ट कौन से थे अगर आपको याद हो तो Ashoka had patronized Buddhism. तो Buddhism की अगर बात करें तो Buddhism और Jainism इस तरह के religions में जो बोधि सत्व या अजीविका सेक्ट होते थे उनके लिए उन्होंने उनको दान देने के लिए अशोक ने इन केव्स को पेटरनाइज किया था देन वी कम टू द वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक विच इज द स्तूपास 
स्तूपास वर कंस्ट्रक्टेड ओवर द रेलिक्स ऑफ बुद्धा रेलिक्स का मतलब होता है कि बुद्धा की डेथ के बाद जो भी उनके कुछ रिमेन्स रह गए थे या फिर उनकी अस्थियां रह गई थी या उनके कुछ सामान जो वो यूज करते थे उनके ऊपर स्तूपास बना दिए गए थे और बुद्धिज्म एंड जैनिज्म बिकेम पॉपुलर इट शुड बी पॉपुलर अब क्योंकि हम लोग ऑलरेडी फर्स्ट लेक्चर फर्स्ट स्लाइड में डिस्कस कर चुके हैं कि बुद्धिज्म और जैनिज्म धीरे धीरे बहुत ज्यादा पॉपुलर हो रहे थे इसीलिए लार्ज नंबर ऑफ स्तूपास वर ऑल्सो कंस्ट्रक्टेड एट दैट टाइम नाउ मोस्ट ऑफ द इम्पॉर्टेंट और मोस्ट ऑफ द प्रोमिनेंट स्तूपास आर फाउंड एट राजगृह वैशाली कपिला वस्तु बेटा दिपा पावा एंड कुशीनगर अगर आप ये सारी साइड्स देखें तो ये वो सारी साइड्स हैं जहाँ से बुद्धा या फिर लॉर्ड महावीर का कोई ना कोई कनेक्शन रहा है राजगृह वैशाली कपिला वस्तु ये सारी वो जगह हैं या तो वहाँ पर उनका जन्म हुआ है या फिर उनको वहाँ पर एनलाइटनमेंट मिला है या फिर उन्होंने वहाँ पर अपना फर्स्ट सर्मन दिया हो इस तरह के अगर आप देखें तो ये वो सारी साइड्स हैं और यहीं पर स्तूपास बनाए गए हैं एंड इट इज़ ऑल्सो लोकेटेड आउटसाइड द गेंजेटिक वैली एट अवंती एंड गांधार बिहार और चैत्य भी यहाँ पे आपको मिल जाएंगे ना बिहारास क्या होते हैं बिहार का मतलब होता है अगर आप बिहार और चैत्य की बात करें वैसे हम टेंपल आर्किटेक्चर में ऑलरेडी या फिर केव आर्किटेक्चर में इसको डिस्कस करेंगे बट बिहारा एंड चैत्य बेसिकली जब जो मंक्स होते थे ना या जो बोधि सत्वास होते थे या जो मंक्स होते थे वो जब अपने भ्रमण पर निकलते थे या फिर वो जगह जगह घूम के जब अपने रिलीजन को पॉपुलराइज कर रहे थे तो जो केव्स होते थे इस तरह से केव आर्किटेक्चर बनाया गया था तो केव में बिहारा और चैत्र चैत्य बनाए गए थे चैत्य वॉज बेसिकली द प्रेइंग हॉल एंड बिहार वॉज बेसिकली द रेस्ट रूम तो रेस्ट रूम बनाए गए थे या फिर प्रेइंग हॉल्स बनाए गए थे ताकि अगर जब भी जो मंक्स हैं दे वॉन्ट टू जब भी वो मेडिटेशन करना चाहें या फिर वर्शिप करना चाहें या फिर अपने जो भी है मंत्र जाप वगैरह वो सब करना चाहें उसके लिए वो इन रेस्ट रूम्स को सॉरी इन चैत्या को यूज़ कर सकते थे तो दैट इज़ वाई बिहाराज एंड चैत्याज वर बिल्ट ड्यूरिंग द इमरजेंस ऑफ बुद्धिज्म एंड जैनिज्म सो so, बिहारा को आप ऐसे भी कह सकते हैं कि एक बुद्धिस्ट मोनेस्ट्री हुआ करती थी जिसमें ओपन कोर्ट हुआ करता था ताकि वहाँ पर आप इजीली बैठकर या फिर आप इजीली बैठकर रेस्ट कर सके इस तरह से बिहारा हुआ करते थे राइट right. सो so, बिहारा जो थे बेसिकली रेस्ट रूम्स की तरह हो सकते थे और चैत्य जो थे वो एक वर्शिप प्लेस की जगह वर्शिपिंग प्लेस की जगह तरह यूज कर सकते थे नाउ वन ऑफ द बेस्ट टूपा इज लोकेटेड एज इज लोकेटेड एट बैरत राजस्थान बैरत या विराट नगर वहां पर आपको एक स्तूपा मिल जाएगा विच इज ऑल्सो वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर वन नाउ सांची स्तूपा ऑलरेडी हमने इमेज देख ली है सांची स्तूपा की दिस इज द सांची स्तूपा एट एम पी दिस इज द सांची स्तूपा एट एम पी सो आई हैव नॉट पुट द इमेज हेयर नाउ सो सांची स्तूपा इफ वी टॉक अबाउट द वन ऑफ द मोस्ट फेमस स्तूपा so it was built during the second century bce during the rule of ashok and inscriptions also mention the same ab inscriptions hum log already discuss kar chuke hain ki pillars pe bhi inscriptions the jo don ya jo king the unke rule ke bare mein battles ke bare mein batate the aise hi yahan par jo inscriptions hai wo batate hain donors aur patrons ke bare mein bhi inscriptions also mention the name of artisans artisans matlab jinhone bhi stupa banaye hain unke bare mein bhi mention kiya gaya hai jaise pital kora inscription batata hai kanha ke bare mein ya kanha artisan the kondava ke is batate hain ki balak artisan the so he was the artisan of kondava caves whereas kanha was the artisan of pital kora caves now uh, the most important point or the most important thing which needs to be understood is the uh, basically the uh, type or basically the फॉर्म्स इन विच स्तूपास कैन बी मेड और वॉट एल्स डू स्तूपास डिपेक्ट सो लेट एस डिस्कस सी स्तूपा में अगर इंपॉर्टेंट चीज देखें तो इस तरह के आपको स्तूपास मिल जाएंगे हर एक पार्ट का स्तूपा का एक अलग मीनिंग है दिस इज द स्तूपा I would like you to please uh, make it in your uh, notebook because because it is very important. जब आप मेन्स आंसर राइटिंग करेंगे तो it would be very beneficial for you all कि आप इस तरह से diagrams बनाए diagrams बनाएंगे it will fetch you more marks, especially in art and culture. This is the form of stupa. यहाँ पर अगर आप देखें तो इस तरह से there were ways. Then you can see here a toran. इस तरह से आपको डायग्राम्स दिख जाएंगे दो आई एम वेरी बैड एट ड्राइंग बट आई एम ट्राइंग माई बेस्ट इस तरह से आपको यहां पर भी तोरण दिख जाएंगे राइट सो दिस वॉज द हर्मिका 
and it described or it depicted the monks i have told you everything has a meaning in stupas this is the yasti which described the middle path this is the anda which describes followers this part here yahan par here this is the toran yahan par aapko yahan par bhi toran dikh jayega राइट right. और यहाँ पर इंस्क्रिप्शन लिखे हुए होते थे जो पेट्रन और आर्टिसन के बारे में बताते थे एंड दिस इज द मेधी राइट सो दिस इज हाउ यू कैन एक्सप्लेन द द स्टाइल और द uh how stupa is made or what are the uh, various important symbols that uh, are explained by a stupa to yasti ko agar dekhe it explains the middle path do jo harmika hota tha it is the monks of the sang ya jo uh, bhikshunis hote the unko uh, depict karte the toran was the entrance aur ye डिस्क्राइब करता है कि बुद्धिज्म आपको हर तरह से या हर जगह से वेलकम करता है यहाँ भी तोरण है यहाँ भी तोरण है यहाँ पर भी आगे तोरण है सो इट इज अ वेलकमिंग पार्थ कि बुद्धिज्म हर तरह के लोगों को हर तरफ से आपको वेलकम करता है साची सुपा कि आप अच्छे से एग्जांपल देके आंसर्स में एक्सप्लेन कर सकते हैं सो आई होप आई हैव मेड माई पॉइंट क्लियर एंड इन केस ऑफ एनी डाउट डू मैंशन इन द कॉमेंट सेक्शन थैंक यू